எல்லாருக்கும் வணக்கம் உன்னை நேசி சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஆத்தன்டிக் எலுமிச்ச பழ ஊர்கா தான் நம்ம பார்க்க போறோம் எலுமிச்ச ஊர்கானா எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் இல்லாம அது ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்கும் இது வந்து எல்லா சாப்பாடுக்குமே வந்து ஒரு அட்டகாசமான சைட் டிஷ் சொல்லலாம் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா எலுமிச்ச ஊருக்கா கண்டிப்பா பிடிக்கும் இந்த சம்மர் சீசன்ல உடம்புக்கு குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கிறதுக்காக நம்ம நிறைய லெமன்ஸ் வந்து வீட்டில் வாங்கி வைப்போம் கண்டிப்பா வந்து நீங்க இந்த லெமன் பிக்கல் ரெசிபியை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க சில டிப்ஸ் எல்லாம் நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு பிக்கல் வந்து நல்லா பர்ஃபெக்டாக வரும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த ரெசிபிக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே வந்து பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு எலுமிச்சப்பழம் எடுத்திருக்கேன் இந்த எலுமிச்சப்பழம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பழுத்த எலுமிச்சப்பழமாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ஜூஸோடு சேர்ந்து அந்த ஊர்கா வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக வரும் காயில் எப்படி ஊர்கா போடுறதுன்னு நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் கவர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம கொஞ்சம் பழுத்து கொஞ்சம் லைட்டாக காயாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் பழுத்து இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ஜூஸோடு சேர்ந்து நல்ல ருசி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நல்லா கழுவிட்டு துண்டு வச்சு தொடச்சிருங்க ஈரப்பதம் இருந்ததுன்னா ஊர்கா சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் அதனால இந்த ஊர்கா யூஸ் பண்ற எல்லா பொருட்களையுமே நல்லா வாஷ் பண்ணி தொடச்சு வச்சு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் ஊர்கா வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எலுமிச்ச பழத்தை எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பீஸ் போட்டு வச்சுக்க போறோம் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான டிப் என்னன்னா இப்ப நீங்க மேல பாத்தீங்கன்னா கீழே ஒரு ஹோல் மேல ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்க எலுமிச்ச பழத்துல நீங்க வந்து அந்த ஹோல் இருக்க பகுதியில வந்து நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா கட் பண்ண கூடாது கட் பண்ணா உள்ள வந்து அந்த நரம்பு இருக்கும் உங்களுக்கு பிழியறதுக்கோ ஜூஸ் வெளியே வர்றதுக்கோ வந்து அது கஷ்டமா இருக்கும் அதனால சைட்ல திருப்பி நீங்க ஸ்குவீஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த நரம்பு இல்லை உங்களுக்கு எப்பவுமே பிழியறதுக்கும் அது ஈஸியா இருக்கும் இது ஒரு டிப் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்ப நான் வந்து ஒரு எலுமிச்ச பழத்துல வந்து எட்டு பீசஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன் நீங்க வந்து நாலு பீஸ் கூட போடலாம் ஆனா வந்து நம்மளுக்கு பீஸ் பெருசா இருந்ததுன்னா உப்புல ஊறுறதுக்கு டைம் நிறைய எடுக்கும் ஏன்னா எலுமிச்ச பழ தோல் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கிறதுனால ஊறுறதுக்கு நிறைய டைம் எடுக்கும் அதனால நீங்க சின்ன பீசஸ்னாலும் போட்டுக்கலாம் பெரிய பீசஸ்னாலும் போட்டுக்கலாம் பெருசு போட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்ப விதைகள் எல்லாம் நீக்கிருங்க நம்ம இப்ப எல்லா எலுமிச்ச பழத்தையும் நம்ம இதே மாதிரி பீஸ் போட்டு நம்ம வச்சிருக்கலாம் இப்ப வந்து நான் இதை ஒரு கிளாஸ் பாட்டில்ல போட்டு வச்சிருக்கேன் ஒரு கிளாஸ் டப்பால ஊர்கா செய்கிறதுக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து நீங்கள் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டப்பா யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டப்பா நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உப்பு கண்டென்ட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக வந்து ஊர்கா கெட்டு போயிடும் துரு பிடிச்சிடும் அதனால் வந்து நம்ம வந்து பா ஸ்டெயின்லெஸ் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி உப்பு ஸ்டோர் பண்ணுறது கூட நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு கூஜாவில் இல்லைன்னா கிளாஸ் பாட்டிலில் இல்லைனா அதில் தான் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுங்க ஸ்டீல் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க இப்போ வந்து நான் உப்பு எவ்வளோ ஆட் பண்ணணும்னு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் இங்கே வந்து கரெக்டாக வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து உப்புன்னு ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் உப்பு நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக தான் ஊர்காவில் ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஊர்கா ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமலையும் இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம ஊற வைக்கும்போது அது வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த எலுமிச்ச பீசஸ்லாம் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால ஊர்காவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து நம்ம லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஆறு நாள் இதை அப்படியே வைக்க போகிறோம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நாள் மினிமம் அஞ்சு நாள் மேக்ஸிமம் ஆறு நாள் வரைக்கும் வைக்கலாம் காலையிலையும் ஈவினிங்கும் இதே மாதிரி எடுத்து குலுக்கி குலுக்கி விட்டுருங்க டெய்லியும் ரெண்டு தடவை வந்து குலுக்கி குலுக்கி விட்டிங்கன்னா குலுக்கி விடுங்க இல்லைனா ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கிளீனான ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஆறு நாள் நம்ம வைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த எலுமிச்ச பழத்தோட தோல் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆயிரும் அதுவும் இல்லாமல் ஃபுல்லாக வந்து நல்லா உப்பும் பிடிச்சி நல்லா ஊறி போயிருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஊறுகா டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ நான் ஆறு நாள் கழித்து திறந்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்க இப்போ ஆறு நாள் கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே வித்தியாசம் தெரியுது நம்ம வச்சதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நல்லா அந்த எலுமிச்ச பழத்தோட சதெல்லாம் வெளியே வந்திருக்கு அந்த எலுமிச்ச பழத்தோட ஜூஸு அதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம போட்ட உப்புலேருந்து வந்த தண்ணி எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது அதே மாதிரி எலுமிச்ச பழம் தோலும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக மெது மெதுவாக இருக்குது அதனால் வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஊர்கா போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக ஒரு
உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உரல் இல்லை கல் உரல் இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் மிக்சரில் போட்டு எடுத்து அடித்து எடுத்துக்கோங்க மிக்சரில் போட்டிங்கன்னா மிக்சர் நல்லா வாஷ் பண்ணி அந்த ஜாரெல்லாம் வாஷ் பண்ணி தண்ணி பதம் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா பவுடர் ஆக்கியாச்சு நம்மளுக்கு இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பேனில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு எண்பது எண் எண்பது எம்எல் கிட்ட அதாவது ஒன் பை த்ரீ கப்பு எண்பது எம்எல் எம்எல் கிட்ட நான் வந்து இங்கே வந்து நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் எப்பவுமே ஊறுகாய் செய்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெயே யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லெண்ணெய் தான் வந்து நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஊறுகாவும் ஊறுகாய் சட்னி இந்த மாதிரி வகைகள் செய்யும் போது தொக்கு அந்த மாதிரி வகைகள் செய்யும் போது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் கொடுக்கும் இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு போட்டிருக்கோம் நம்ம உள்ள கடுகு போட்டதுக்கப்புறம் கடுகு பொரிகிற வரைக்கும் நல்லா வெயிட் பண்ணலாம் எல்லா கடுகும் நல்லா பொறிஞ்சு கொஞ்சம் ஓசை அடங்க அடங்குற அடங்கட்டும் அதுக்கு மத்தியில் நம்ம வந்து சைட் பை சைடாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஊர்கால தேவையான அளவு மிளகாய் தூளை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் காஷ்மீரி மிளகாய் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கலர் நல்லா வரும் பட் ஆனால் இங்கே நான் நார்மல் தனி மிளகாய் தூள் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக இருந்தது காரம் உங்களுக்கு காரம் இன்னமும் ஜாஸ்தியாக வேணும்னா நீங்கள் ஜாஸ்தி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் வந்து பெருங்காய தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து தான் ஊறுகாய்க்கே வந்து ஒரு தனி சுவையும் தனி மனமும் கொடுக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த சுட சுட இருக்க அந்த எண்ணெயை கடுகு பொறிஞ்ச எண்ணெயை வந்து நம்ம இதில் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சூடான எண்ணெயிலேயே வந்து அந்த மிளகாய் தூளும் பெருங்காயமும் வந்து வெந்துடும் அதனால் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பச்சை வாசனை வராது அவ்வளோதான் சூடான எண்ணெயை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எண்ணெய் உங்களுக்கு வேணும்னா ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதுவுமே வந்து போதுமான அளவாக இருக்குது கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம கடைசியாக நம்ம இடித்து வச்சுருக்க அந்த கடுகு வெந்தய பொடியையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது பயங்கர மனமாக இருக்குது வீடே வாசனையாக இருக்குது எலுமிச்ச ப ஊர்காய் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த ஊர்காய் வந்து நீங்கள் உடனே சாப்பிடாமல் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எலுமிச்ச ஊர்காவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப நாள் வைக்க வைக்க தான் வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சாப்பிட்டாவே சு செம்மையாக இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு கூஜாலையோ இல்லைனா வந்து ஒரு கிளே பாட்டிலையோ நீங்கள் கிளாஸ் பாட்டிலையோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸ்டீல் டப்பா இல்லை ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க இப்போ வந்து இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டிஷ் ஃபோட்டோவை எடுத்து கீழே கொடுத்துருக்க இமெயில் ஐடிக்கு அனுப்புங்க எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருங்க உங்களே நீங்களே நேசிங்க அப்போ தான் உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களையும் உங்களால் முழுமனதோடு நேசிக்க முடியும் எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருங்க பாசிட்டிவாக இருங்க ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாேருக்கும் கொடுத்துட்டே இருங்க நன்றி வணக்கம்